这个设计啊，马斯克都不敢玩，他最多也敢在自己的新建屁股上绑二十九台发动机而已。但英国人居然就敢在一九五零年代差一点造了一台绑了五十六台发动机的飞机出来，这个脑洞没谁了吧？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来讲讲它。其实准确讲呢，这个装了五十六台发动机的怪物并不是飞机，而是飞机的一部分，用于垂直升空的托举平台而已。它的结构设计图和组合起来的概念图呢是这样的，你看啊，其目的呢就是为了垂直的将上面那架由英国电器设计代号为 P17A 的三角翼战斗机举上高空的，等达到一定的高度和速度之后呢，再释放它独自飞行。我查了一些资料啊，有的说下面那个平台代号 P17D， 装的是56台劳斯莱斯的 RB108 升力发动机，但也有的说啊，不对啊，它明明装的是44台固定喷嘴和16台倾斜喷嘴，以及10台可旋转喷嘴的发动机，所以一共是70台。但不管真的是多少啊，大概都是发动机制造商的美梦，维修工程师们的噩梦吧。甚至呢，我看有的网友调侃说，如果这个方案真的被选中了，英国著名的航空发动机制造商罗罗就不会破产后被领养了。所以这个方案究竟是为了哪个项目而生？而这个项目最终又选了哪个方案呢？来，我们继续啊。它就是英国皇家空军在一九五七年五月发布的第三百三十九号通用作战需求，简称 G O R 三三九了。需求中明确提出啊，为了在六十年代中期接手可能会过时的坎培拉轻型轰炸机，英国空军需要一架全天候长航程、低空跨音速、高空超音速、能人核弹能在简易机场实现超短距离起降的理想机型。这种几乎接近妄想的需求，肯定会催生出很多奇葩的设计嘛。比方说我们上面已经提到的 P 幺七。A 和 P 幺七 D 这样的组合怪胎了，但是你也不能一味的就在图纸上爽啊，必须要有真的能造出来还能飞得上天的东西才行啊。于是这些英国的飞机制造商们只好收敛了一点，最终在空军部的撮合之下呢，搞在一起设计出了一个名为 TSR 杠二的超音速核轰炸机，它长成这副模样。哎，至于好不好看呢？每个人的审美不同啊，但是在那个年代，这样的造型算是相当清奇科幻了吧？尤其是把它跟坎培拉。放在一起做对比的时候，哎，的确啊，此机一出便轰动全球，被誉为当时世界上最为先进的军机，毫无疑问的登上了英国航空工业的巅峰。哎，我们来看看它究竟是怎么鹤立鸡群的。先来说航电系统啊 ，T S R 综合使用了多普勒导航、惯性导航和大气数据计算机，它们彼此纠错，使原本就已经非常精确的导航变得更是分离不差。E M I 公司研制的测试雷达，费伦提公司研制的单脉冲地形跟踪雷达，埃利。沃特公司研制的机械加线传混合自动飞控系统，让 T S R 实现了六十一米超低空下的一马赫贴地飞行。关键是在这些过程中都不需要飞行员额外分出什么精力来，飞机自己就可以完成了。接着，咱们再说说它先进的自主燃料平衡系统。它能够根据燃料的消耗来自动调整其存放的位置分布，使战机的重心呢始终位于最佳位置。前几天我讲的客机上的配平油箱什么的，在它面前弱爆了。然后还有全展长的后圆吹气襟翼，它可以在起飞时偏转三十度，降落时偏转五十度，并有两台安装在发动机上方的高压压气机，直接把气给吹上去，大大增加了机翼的升力，使其即便在低速飞行的情况下呢，仍然具备出色的操纵功效。同时啊。机翼吹气管道呢，从一根一直延展到下反一肩，机翼完全水平，没有上下反角，一肩下反三十七度。这个设计呢，看起来虽怪，但却能进一步提高在低速和低空飞行时的稳定性。所以就这些了吗？还哪里啊？至少还有一样值得一说，起落架。为了满足军方苛刻的要求，它可是这架飞机上最复杂的设计之一了。因为要在粗糙的跑道上起降，所以它的强度要高，阻尼要好，减震也要够出色。同时呢，还要能够被收进本就已经十分狭窄的机身内部，而且在收放过程中呢，还必须要维持飞机的重心不变才行。你说它难不难吧？很难啊。可即便这样，工程师还不准备放过它。为了缩短起飞距离，就要增加弓角。可增加弓角就容易插尾啊，怎么办呢？那就在滑跑的时候把起落架的小车往下顶呗，靠这样来增加离地间隙，为更大的弓角留出空间。<笑>好了，其他的先进之处呢，还有舒适的安全座舱、强悍的机身材质和澎湃的发动机等等，实在太多了，咱们就不一一细说了。总之啊，它绝对成为了重整大英帝国在世界航空工业中领导地位的。关键先生，哎
，可这位关键先生最后也没有真的关键起来啊。从巅峰到落幕，只在这个世界上存在了短短的五年时间，而且走的时候呢，也尊严丧尽啊。为什么呢？这里面当然有技术的缺陷和成本的超支，但另外一个重要的原因还有当时英国动荡的政治军事和经济环境，以及官僚作风和内斗了。国防大臣邓肯上帝是坚持认为，载人飞机将逐步被更快、更优越、成本更低的导弹所取代。这种导弹万能论也对正在研制中的飞机项目造成了叠加伤害。尽管当时就有许多有识之士认为他的观点是非常荒谬的啊。再加上被强拧在一起的瓜不甜嘛，三家打包成 BAC 不列颠飞机公司的英国电器、维克斯、阿姆斯特朗和布里斯通本来就不对付，尤其是英国电器和维克斯老宿敌啦，你让他们齐心协作可能吗？所以就是各种勾心斗角啦。最后好不容易拼凑出来的原型机，终于在1964年大选之前呢，被王牌试飞员罗兰比蒙特开上了天，帮他继续又争取了一些时间。但是等到1965年初，尘埃落定，这架传奇飞机还是被锁进了历史的保险箱里面。啊，不，政客们怕它会死灰复燃，所以下令完全销毁，最好什么都不要剩下。于是四架原型机，一架被焚烧到灰烬，一架被拉到靶场，在弹雨中化为碎片，另外两架好不容易被保了下来，估计也就只剩个壳子，放进了博物馆里面。当然，同时被停下来的还有英国的航空工业了。好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。